bora Wilson Yoruma mchezo umekamilika Simba goli tatu Mbeya City goli mbili kwa namna ambavyo kumekuwa na makelele mengi nataka tuanzie kwa namna ulivyomuona setup ya kocha mpya wa klabu ya Simba Brazil uh, Robertinho namna alivyo set timu yake kuna utofauti wa kiufundi ambao umeuona kwa Robertinho tofauti na kwa Juma Mgunda ka, wakati kiseti timu yake karibu sana mchambuzi No kwa namna ambavyo Robertinho ameset timu yake sikuona kama kuna tofauti na kile ambacho Juma Mgunda alikuwa anakifanya Yes kwa sababu ndicho kiona nilicho kiona ni um, 442 yes ambayo mgunda alikuwa alikuwa anaitumia chama za winga saidoni tabazonki za as a winger sawa so, double double strikers uh, pale mbele kwa maana ya Abu Kiombo pamoja na John Boko sio two midfielders katikati mzamiru Yasin pamoja na Kanuti so kwenye setup ya timu sikuona cha tofauti na kile ambacho nimekiona kutoka kwa kwa mwalimu mgunda hiyo ni moja lakini mbili tumesikia makelele uwanja ukishuka ilipukwa baada ya kuona sabu ya Clotas Sota Chama. Kiufundi nini ambacho ulikibaini baada ya kuona Chama na kwenda bench kwenye kipindi cha kwanza tu? Uh, kwanza timu inaonekana kama ilikuwa imechoka sana. Yes, Simba ilikuwa kama imechoka sana. Na sijajua aina ya mazoezi ambayo wamewafanya wakati wako kwenye tripu ya tripu ya Dubai. Yes, lakini timu ilikuwa inaonekana kama imechoka. Kuna vitu vingi vya msingi Simba ilikuwa haifanyi kwa kwa usahihi. Alijua kwenye kwenye mpira wa miguu tunasema kuna vitu vya msingi kabla ya mwalimu hajaingiza hajaingiza mipango yake, hajaingiza mbinu zake. Kuna vitu vya msingi mchezaji anapaswa kuifanya kwa usahihi. Yaani hivi hivi ni vitu ambavyo huhitaji hu, kocha. Sawa? Mchezaji ukiingia ndani ya kiwanja unajua kwamba unapaswa kukimbia kiwanjani. Lakini ambacho nilikuwa naona wachezaji walikuwa na jogi, wachezaji walikuwa natembea. Wengi sana sumenelewa. Uh, mpira wa kwanza Simba ilikuwa changamoto sana ku, kuushinda. Mpira wa pili kwa changamoto sana kuushinda. 50 50 balls mingi ilikuwa walikuwa wanashinda walikuwa wanashinda Mbeya City. Sumenelewa. So timu ilikuwa na inaonekana kama iko uh, iko ime, imechoka. Lakini nafikiri mwalimu aliona shida zaidi kwa kwa Kratos Chama. Yes, inaonekana kama kuna maelekezo ambayo eh, alimwelekeza na chama hakuwa na deliver. So naelewa. So naelewa reaction ya mashabiki wa Simba kwa sababu ni vitu ambavyo hawaja hawaja vizuea. Chama hizo star, sio? Chama ni star, chama ni mzaji ni mzaji mkubwa kutoka dakika 30 sio vitu ambavyo mashabiki wa Simba wamevizuea. Lakini kwa aina ya mwalimu ya Robertinho mashabiki wa Simba wanapaswa kuvizuea. Kwa sababu ni, ni, ni aina ya mwalimu ambaye ana uwezo wa kufanya wa kufanya maamuzi magumu. Understand? Na sitegemei hata viongozi wa Simba wawe na reaction ya kishabiki. Yaani sasa wakaanze kumwekea vikao eh, mwalimu kwamba bwana sasa kwa nini umemtoa ume chama na nini na nini mizengo ianze. No 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 no. Viongozi wa Simba wanapaswa ku act professionally kama viongozi. Ziko sababu za kwa nini mwalimu huyu amefika amefika hatua ya makundi akiwa na Vipers. Sawa? Na moja kati ya sababu ni nidhamu kwenye kwenye kikosi. Sawa? Na ukizungumza nidhamu, so nidhamu ya kumsalimia kocha hapana. Ni nidhamu kwamba tumekubaliana mpango fulani wa kimbinu kwenye kiwanja uende ukatekelezwe. Sawa? Kama hautekelezwi mwalimu anaweza anawezekana kufanya wa kufanya maamuzi magumu. So mwalimu ameseti hiyo standard. Kwa sababu chama ni star ukimweza ukiweza kumdiscipline mchezaji mkubwa kama chama maana hiyo ina kati ya cross kwenye timu kila mchezaji atakaa sawa sawa kwamba ah kama mwalimu ameweza kumwajibisha chama kwamba kuna maelekezo ya kimbinu hakuyafanya mimi nani basi hili lungu linaweza likafika kwangu hivyo ndo mwalimu naweza ukaseti standard ya timu umeelewa kwa ambao tunafuatilia mpira wa miguu duniani huko wala hili so so kitu kipya. Sawa? Eric Ten Hag na Cristiano Ronaldo. Umeelewa? Viko vitu vya msingi ambavyo mwalimu alikuwa ameviweka kwa kila mchezaji aweze kuvi kuvifuata. Sawa? Lakini discipline ya Cristiano haikuwa kama vile ambavyo Ten Hag ana, anataka. Akawa anamweka benchi eventually Cristiano akaondoka Man United. Lakini pia uongozi wa United ulimback, ulimsupport ulimsupport Eric Ten Hag kwa usalama tunasubia huko sabari na inabustiwa sababu mambo yakawa mengi Ruma tuko kwenye kamera mani Ruma tunasema tunasema kocha Ropita Zoran Mark pia aliwahi kunukuliwa akisema kwamba kuna baadhi ya wachezaji wengi kwenye mfumo wake kwamba kuna baadhi yao kiacha mahali 
mtangazaji wa kwamba uko slow. Kocha mpya Robertinho naye anasema au unaona reaction yake kwenye mchezo kama wa leo anamtoa chama dakika ya 30 plus. Hii inaonesha kwamba zama za chama mbili zimeanza kupita ama ni mfumo. Ana anahitaji kubadilika kulingana na mazingira. Sawa. Chama ni ni classic number 10. Sawa. Classic number 10 Mesut Ozil. Um, one matter. Sawa. Lakini kwa kadiri mpira unavyo unavyozidi kupiga hatua wachezaji wa aina ya Mesut Ozil kina kina one matter na wenyewe wanapaswa kubadilika. Wanapaswa kuwa na mchango mkubwa zaidi pia hata timu ikiwa haina timu ikiwa haina mpira. Sio? Wachezaji kama kina kina Mesut Ozil mfano wake kwa sasa ni kwa mfano unavyomuona Martin Odegaard wa Arsenal. Sawa? Oh. Unaweza kuona mzigo ambao Martin Odegaard anaupiga wakati Arsenal ikiwa out of possession, wakati ikiwa haina mpira. Sawa? So, mfano wa, wa Kratos Chama ni players kama Bruno Fernandes wa United. Unaona mzigo ambao Bruno anaupiga once United ikiwa out of possession. Sio? Hayo ni mahitajio ya, ya football ya kisasa, ni mahitajio ya mpira wa kisasa. Sawa? So, hakuna luxury player akiwa njani. Hakuna msaji ambaye ana free role kiwanjani. Wasaji wote wanapaswa kuwajibika in possession and out of possession. So, 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 so ni, 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 ni wajibu wa Kratos Chama kubadilika. Football ina 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 inabadilika. So, na narudia pale pale kama Simba wanataka wana, wana kufika kule ambako wanataka kufika kwa sababu wao wanazungumza top 4 top 4 ya club bingwa Afrika. Sawa? So, wanazungumza finali umeelewa so kama wanataka kufika hizo stage manake hii ndio njia ya, kwe, ya, ya kwenda sawa so, wanahitaji players ambao wanaweza ka perform 100% kwenye nyakati zote za za mchezo kwenye ligi yetu simba na yanga wanaweza wakacheza wakacheza chini ya kiwango mechi 10 na siri bado wakashinda understand lakini huko kwenye level ya kimataifa uwezi kupata hiyo uwezi kupata hiyo luxury so umeelewa so rai yangu kwa viongozi wa simba wasi react kama mashabiki wampe mwalimu support sawa goli la pili kwa pande wa Mbeya City ni goli ambayo kidogo linaleta kidogo ta fulani kwa mashabiki hii Aishman Ola ni kwamba ilikuwa ni aina mchezo goli la mchezo au ni mistake ambayo inafu kwa goalkeeper goli la pili la Mbeya City afu najua Manula ni mwanangu yeye <laughs> Aishi ni mwanangu kwa hiyo yani ah hayo nuseme eh nuseme chambulie no Aishi ni golikipa mkubwa yes golikipa golipa mkubwa na ukifanya ukifanya mistake unajua yani ukiwa mchezaji wa standard ya Aishi ukifanya mistake unajua kama nimefanya nimefanya mistake so naamini Aishi anajua kama kama pale alipaswa alipaswa kufanya vizuri zaidi kuliko vile ambavyo ambapo amefanya na ambapo namjua Aishi sasa hivi huko atakuwa anajihukumu yeye mwenyewe ninavyomjua Aishi Manula eh huko aliko sasa hivi atakuwa anajihukumu mwenyewe kwa kosa ambalo ambalo amelifanya na sitegemei kama next time eh, kosa kama lile linaweza ikajitokeza tena mwendelezo wa magoli kipa wetu kufanya hizi mistake match after match match after match ina reflect nini kwenye ligi yetu kwamba wanapishana leo Manula kesho nani kesho huyu makosa Inafani... makosa goalkeeper yeah. zinafanya uliona uliona kosa aliyofanya Hugo Lloris kwa mechi ya Arsenal na na Spurs Hugo Lloris ni so so manelewa eh kwa hiyo makosa yanatokea football ni game ya ni game ya mistakes so, so sometimes tunawapiga sana magolikipa unajua kuna zile fiki ambazo anapiga anazipiga ziki zile tunawalaumu sana goalkeepers lakini it happens makosa makosa yanatokea top goalkeepers duniani wanafanya wanafanya makosa so tusiwe hadi sana kwa kwa kwa, kwa goalkeepers eh yeah. kozi yako makosa na ukiwa mchezaji ukifanya kosa unajua kama ah, leo nimefanya nimefanya kosa Wilson 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 una jambo ambalo limetokea hapa leo na mashabiki wa Simba wanasema kuna namna inabidi kocha atafute namna ya kuishi na chama kabla wana simba hawajafuta namna ya kuishi na kocha. Kitizama hiyo kauli ndio hayo uko nazungumza yenye sura ya ushabiki pasipo kujali ile professionalism ya mjukuu wa pele kocha wa simba. 
Ya ndo kile ambacho ndo kile ambacho nimekusema tuache kuishi kwa kwa mazoea. Yaani tuache kuishi kwa mazoea. Kama tunataka simba ifike kule ambako kila mtu anatamani ifike. Tuache kuishi kwa kwa mazoea. Sio unaelewa? Kocha apewe full support. Mashabiki wa msupport, wa msupport kocha. Sawa, uongozi wa simba umsupport kocha. Kwa maamuzi ambayo ana anayafanya kwa sababu mwisho wa siku hafanyi kwa sababu yake. Sawa, anafanya kwa mustakabali wa timu. Sawa? Na huko alikotoka huko cha kafanya vizuri, nyie mnajua kwa nini kwa nini kafanya vizuri? Sawa, asa vitu kama hivi ndo sababu huko alikotoka kafanya vizuri na nyie mkampenda. Usimuelewa? Sasa vitu ambavyo alikuwa anavifanya huko alikokuwa alikokuwa amevifanya na kafanikiwa. Kama mnataka akija kwenu asivifanye, hawezi kufanikiwa. Dakika 180 za Saidonte Bazonki za ndani ya kikosi cha Simba kwenye NBC Premier League. Mchezo wa kwanza goli tatu, nyavuni asisti moja. Na leo tena Godfather wa Bujumbura anaenda kunyavu mara mbili. Natakunipe tathmini yako kiufundi namna Saidonte Bazonki za anavyoiongezea kitu klabu ya Simba hasa kwenye eneo la tatu la uwanja. Saidonte Bazonki za ni, 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 ni full package. Sawa. Ni full, ni full package an experience ana uzoefu mkubwa sana. Uh, amecheza Ufaransa, amecheza amecheza Uholanzi. Sawa. Team captain wa timu taifa ya ya, ya Burundi. Sio. Saido Saido anaweza anaweza kukupa magoli, anaweza kukupa assist. Sawa. Saido ni ni free kick taker. Sawa. Yaani hivyo vyote hivyo ukivikombine unapanda ndani ya ndani ya mchezaji mmoja. Sumenelewa. So Simba kusema kweli umefanya umefanya usajili fantastic kutoka kwa kwa kutoka kwa kwa, kwa Saido. Na last time niliwaambia eh, ndugu zangu upande wa pili. Ah, uh, zako upande wa pili kina nani hao? Eh? Ndugu zangu upande wa pili. The last time ndugu zangu wa damu. Eh, ndugu zangu wa damu. Niliwaambia je ndugu zako wa damu? Niliwaambia waliuza wali bastola wakanunua panga acha masiara huruma eh. ukiona maana gani lipi ilikuwa bastola lipi ilikuwa panga za bastola wakanunua wakanunua panga bastola ni ipi panga ni ipi huruma chambua eh. kuna mtu kuna mtu jana mecha mecha yangu ilikuwa jana eh juzi huruma bora sawa eh kuna mtu juzi alitolewa akaingia akaingia nani ule musonda eh eh ule mtu sila kisinda eh simua na goli mbili ndo panga ilo ndo panga ilo au ndo bastola simua na goli mbili na ukipiga tizo unamweka benchi si ndio simua na goli mbili bwana tumeona tumeona kibu denis na na na, na abibu kiombo ambao abibu kiombo ana goli mbili zidi ya timu ilo shiriki champions league mara kadha timu habibu kiombo katika mchezo grafiki dhidi ya csk mosco csk mosca ya urusi mbili mbili anatoka bench anaweka mbili lakini kibu denis pia ni mchezaji mwingine pendwa kwa kocha huyu huko dubenga alipata mpaka gift zawadi kwa namna ulivyotazama leo unajua ndo hapa sasa understanding ya understanding ya mpira wa miguu sawa kwa mahitaji ya modern game kwa mahitaji ya mpira wa kisasa unajua kocha anaweza kumpenda kibu denis zaidi kuliko kratos yama alafu watu wakashangaa Sumenelewa. Iyo torati yo, kutoka yeah. mtaa gani? Torati yeah, yeah, angapi yo? Yeah, yeah. Yani kocha anaweza kampenda zaidi Kip Dennis kuliko Klatus Chama. Kusababu, Kibu, ana energy, ana power, sawa, ana physic. Sumenelewa. So, anaweza akakontributi vizuli kwenye moment zote za, za game. Yani in possession and out of possession. Anaweza kosa Kibu ni zao lake la mwisho end product sawa ana kuna utulivu fulani hivi anaokosa akiwa akiingia aki ndani ya box ambayo kwenye coaching coach anaweza kumsaidia akampa huo utulivu so watu watashangaa coach akampifaza zaidi kibu kuliko kuliko chama najua watu watanyanyua majambia watu watalamika <laughs> umeelewa lakini ni mahitajio ni mahitajio ya mpira kisasa uh, mzee wa jambia uh, baada ya mchezo mwalimu amezungumza na waandishi wa habari moja ya kitu ambacho amezungumza anasema anaitengeneza simba yenye future ya champions league sio kushiriki tu 
habari mpaka kushinda uh, Champions League. Kwa jinsi mchezo ulivyokuwa leo, unaitazama hiyo future ambayo anaizungumzia mwalimu uh, Robertinho? No, 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 no. Kwa leo kusema kweli uh, uta unaweza kumlaumu. Yes, yani to be honest, hakuna chochote ambacho nimeona uh, kimeongezeka kutoka kwa kwa kwa, kwa mwalimu. Sawa. So, ukiachilia mbali hiyo discipline ambayo ameonyesha ame uh, ambacho amekifanya kwamba anataka kuweka mamlaka yake kwenye timu iko tu ndo nimekiona tofauti kwa sababu maamuzi kama haya mwalimu wetu wazao hawezi kufanya wewe unafikiri mwalimu Juma angeza kumtoa chama mtihani eh <laughs> mwalimu Juma singeza singeza kumtoa chama sio so walimu wote wakubwa wana wana uwezo kufanya maamuzi magumu ndo kitu pekee cha tofauti ambacho nimekiona ambacho nahisi mwalimu mgunda hawezi hawezi kukifanya usimelewa lakini bado ni mapema bado ni mapema mwalimu akapata kapata wiki moja usimelewa anahitaji anahitaji muda tuweze kuona kile ambacho yeye anatamani kuona anakiona kwenye kosi cha cha simba binafsi timu za robertinho mimi nimeziona Nime, nimeona vipers nimeona rayo sports sawa so, timu yake inacheza na energy kubwa sana once ikiwa ikiwa na mpira na hata ikiwa haina haina mpira sawa so, dakika ambazo na, sekunde ambazo wanazitumia timu yake inazitumia kurejesha mpira once ikiupoteza ni chache sana na, na hiyo ni, ni modern game sawa so, hiyo ndo soka 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 ya kisasa sawa so, changamoto kubwa ya simba ambayo nimeona chini ya mwalimu uh, mgunda simba ilikuwa inafikika kirahisi mno sawa so, inatoa sekunde nyingi sana kwa mpinzani kuwa na kuwa na mpira lakini kwa timu za Robertinho nilivyoziona haiwezi kutoa haiwezi kutoa hiyo kitu ingawa leo unaweza kuona City wamefika mara nyingi zaidi kwenye lango la kwenye lango la Simba kusema nelewa so nafikiri taratibu mwalimu ataweka kile ambacho anatamani kuona timu yake iwe kuona Simba ichezeje lakini leo to be honest sijaona Ah tuki, tukibaki hapo hapo kwenye mazungumzo ya kocha baada ya uh, mchezo. Kocha wa Mbeya City ameonekana kilalamika akilalamikia maamuzi ya maamuzi. Kwa jinsi mchezo ulivyotazama, unadhani we uh, maamuzi ya penati na kadi nyekundu kwako yalikuwa sahihi? Ya, yeah, sababu kadi nyekundu it was second yellow. Sio? Yes, kadi nyekundu ilikuwa ni second yellow na kwa penati sio ni kama kulikuwa na kulikuwa na shida. Kwangu it was a penalty. Man of the match one of the match uh, Robertinho kwa nini eh kwa nini eh ni, ni, nimezungumza na napenda na mwalimu ambaye anaweza kufanya maamuzi magumu eh mwalimu bold mwalimu ambaye anaweza anataka stamp authority yake kwenye kikosi so to me Robertinho nyota wa mchezo asante kwa kulitubia taifa la jamhuri upenda soka nashukuru